Чао, Амити! В этом уроке речь пойдет об Entity Envy Cube Map и программе Пократ. Урок актуален для лицензионной копии Half-Life и Counter-Strike Global Offensive. Начнем. Итак, Envy Cube Map — Entity, создающие заранее подготовленные отражения на выбранных поверхностях, таких как пол, стены и 3D-модели. Расставлять Envy Cube Map нужно в каждой комнате на высоте в 64 юнита. На этой же высоте находится и голова игрока, и отражения будут казаться более реалистичными. Кубмапы работают только с теми текстурами, которые имеют отражение. В Хаммере, если присмотреться, можно заметить вот такие клеточки и силуэт солнца. Вот на таких текстурах и будет видно то, что фотографирует Кубмап. Ну а теперь откроем свойства Entity. Тут две переменных. Кубмап Сайз. Размер отражения. По дефолту стоит 32. Чем выше значение, тем ярче будет отражение. Но не советую ставить ниже 8 и больше 128. При низких значениях отражение не видно, а при слишком высоких все будет излишне блестеть. Кстати, отражение 256 может отказывать вам потом в постройке кубмапа. Брашфейс. Обычно кубмапы используют все поверхности, до которых они могут дотянуться. Но мы можем сказать, какие именно поверхности он будет использовать. В принципе, тут все. Теперь компилируем карту. А после этого скачиваем программу Пократ и запускаем ее. Открываем нашу БСП карту. В этом листе мы видим, какой контент использует карта. Но тут нас интересует вот этот. Список кубмапов. Его нужно удалить и создать все с нуля. Удалив, сохраним карту и запускаем игру. Открываем консоль и начинаем правильно создавать кубмапы. Пишем. Мат спекуляр 0. Отключаем все отражения. Build кубмапс. Билдим кубмапы в обычном режиме. Мэт HDR Level 2. Включаем HDR. Build Cube Maps. Билдим в HDR режиме. Mat Specular 1. Включаем отражение. Mat Reload Materials. Перезагружаем текстуры. Если у вас не появились отражения, просто перезагрузите карту. И вот. Все отлично. В старых пиратках хватало лишь команды Build Cube Maps и все работало, но с 2013 года все как-то вот так. Ну а в Counter-Strike Club Offensive все немножко по-другому. Прежде чем запускать вашу карту, нужно ввести параметры Insecure, а потом уже билдить. Благодарю вас за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, помогите проекту донатом и встретимся в новых уроках.